اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا اس کے لئے دعا بخشش و مغفرت کرنا کیسا ہے دیکھیں اس کا جنازہ پڑھنا بھی بالکل جائز ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے ہاں اگر کسی طریقے سے ظاہر ہو جائے کہ اس نے خودکشی کو حلال سمجھ کر کیا ہے کہ اس نے لکھ کر چلا گیا کہ میں خودکشی کو حلال سمجھتا ہوں اور پھر یہ آپ کے سامنے گن رکھے کہا میں حلال سمجھ کے مار رہا ہوں تو پھر وہ کافر ہو گیا کیونکہ خودکشی کو حلال سمجھنا کفر ہے پھر تو کفار والے معاملات ہوں گے لیکن اگر وہ خودکشی کر لی آپ کو نہیں پتا کہ اس کس اس سے کیے تو زیادہ سے زیادہ یہ گناہ کبیرہ ہے کفر نہیں ہے اور جو مسلمان کتنا ہی بڑا شرک اور کفر کے علاوہ کوئی گناہ کبیرہ کر کے مرے گا بہرحال وہ مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہوگا فقہ حنفی یہی کہتا ہے لہٰذا پھر اس کی نمازیں اس کو غسل بھی دیں گے کفن بھی ہے اس کے نماز جنازہ پڑھنا اسی طرح ہم پر فرض جیسے عام لوگوں کی ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفنانا ہوگا اور اس کے لئے دعائے بخشش و مغفرت بھی کرنی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیز ثابت ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو اس طرح کیا اور اس کو خودکشی کے باب میں ہی ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعائے بخشش و مغفرت فرمائے اور فرمایا کہ اللہ نے میری دعا کی برکت سے اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دیا یہ ایک طویل واقعہ قلت وقت کی بنا پر میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں تو بہرحال یہ بالکل شرن جائز ہے دوسرے نے پوچھا کہ کیا وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو دیکھیں قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ جو شرک و کفر کر کے مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کے علاوہ کوئی شخص جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا تو یہ شخص اگر جہنم میں ڈال بھی دیا گیا ایک عرصے تک اس کو عذاب ہوگا پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کرے گا یہ ہر گناہ کبیرہ کرنے والے کے لیے ہوتا ہے